അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിള പരിപാലനം അതായത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കായ്ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കായ്ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു തിങ് ഒരു കർഷകൻ്റെ തോട്ട്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് എ ഫാം ഓ അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഈൽഡ് വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു കർഷകൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ ദ ഷുഡ് ബി നോ വീഡ്സ് വീഡ് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അതായത് കളകൾ ഉണ്ടാവരുത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം വീഡ് സൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് വീഡ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളനാശിനി കള കളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കൃഷിയെ കളകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഫംഗസ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെ അതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം വീഡ് സൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ദ ഷുഡ് ബി നോ ഡിസീസസ് ഓപ്പസ് പെസ്റ്റ്സ് ഷുഡ് ബി സ്പ്രെഡ് എന്താണ് ഒരു കളന കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത് രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കീടനാശിനി തളിക്കണം ദേ ഷുഡ് ബി നോ ഫോൾ ഇൻ ദ ഈൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് വെൽ വിളവ് കുറയരുത് നന്നായി രാസവളം ചേർക്കണം ഒരു ഒരു കർഷകൻ്റെ തോട്ട്സ് ആണ് ചിന്തകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ആ ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫാം ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഡിസ്കസ് അതായത് കർഷകൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഗുണകരമാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കൂ രാസവളങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ല അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല കാരണം അതെന്താണ് അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലുള്ള വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും നമുക്കറിയാം എൻഡോസൾഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും കാസർഗോഡ് ഇപ്പോഴും അത് മുക്തമാവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ എൻഡോസൾഫൻ പോലുള്ള രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ രാസകീടനാശിനി അതിൽ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കോ നമുക്കോ നല്ലതല്ല അടുത്തതാണ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഷുഡ് ദ ഫാമർ ടേക്ക് ഷുഡ് വി പ്രൊമോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റൈഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു നേച്ചർ എക്സാം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഏത് തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് കർഷകൻ എടുക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടൺ തട്ടാതെയുള്ള വളപ്രയോഗവും കീടനാശിനി പ്രയോഗവും നാം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ജൈവ കീടനാശിനികളും ജൈവ വളങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ബോക്സിലത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഫുക്വോക്ക സ്വേസ് ഫുക്വോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ മെയിൻ സർവൈവൽ വി ഷുഡ് റിട്ടേൺ ടു നേച്ചർ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഹു ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഫോറസ്റ്റ് ദ സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് മനുഷ്യനാണ് കാടുകളും പരിസ്ഥിതിയും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് സച്ച് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മേൻ ആർ ടു ബി സേവ്ഡ് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നിർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്മാരടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നമ്മൾ നിർത്തുക തന്നെ വേണം ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ എലിക്സ് ടു ദ സോയിൽ ഡെഡൻഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അതായത് രാസവള പ്രയോഗം കൊണ്ട് മണ്ണ് പ്രാണനറ്റ് അതായത് രാസവള പ്രയോഗം കൊണ്ട് എന്താ ഈ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ നശിച്ചു ഇനി പരിസ്ഥിതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ജൈവവളം ഉപയോഗിക്കണം ദ കെയർലൈസ് ലൈഫ് ആൻഡ് റിട്ടെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇതെന്താണ് ജൈവവളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലപൂഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അവ എയിം ഷുഡ് ബി ടു മേക്ക് ലാൻഡ് കൾട്ടിവ കൾട്ടിവബിൾ റാദർ ദാൻ ദ ഡെസേർട്ട് അതായത് മണ്ണിനെ മരുഭൂമിയാക്കുകയ
അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബാക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുകയില കഷായം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് വൺ കിലോഗ്രാം ടൊബാക്കോ ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ടൊബാക്കോ പുകയില നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം സോപ്പ് ദം ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം അത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഫിൽട്ടർ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് സോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സ്ക്രാപ്ഡ് ബാ സോപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ് ബൈ സ്റ്റിറിംഗ് വെൽ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പുകയില വെള്ളത്തിലിട്ട പുകയില അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നൂറ് ഗ്രാം അലക്കണ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ലയിപ്പിക്കുക ഡൈലൂട്ട് ദിസ് ബൈ ആഡിങ് ഡബിൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്രേ ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ഈ കഷായം ആയതിനു ശേഷം സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെടികൾക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നീം കേക്ക് നീം കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആഡിങ് നീം കേക്ക് കസ്റ്റർ കേക്ക് എക്സിട്രാ ടു ദ സോയിൽ ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ വേംസ് ദ അറ്റാക്ക് റൂട്ട്സ് അതായത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ആമണക്കിൻ പിണ്ണാക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെടികളുടെ വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നീം ഓയിൽ എമൾഷൻ ഡിസോൾ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സോപ്പ് ഇൻ ഹാഫ് ലിറ്റർ വാട്ടർ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് നീം ഓയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റൂവൽ ഡൈലൂട്ട് വിത്ത് ടെൻ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പ്രേ ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ലയിപ്പിച്ച വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് വേപ്പെണ്ണ ഒരു ലിറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്ക് ഐ മിശ്രിതം ഈ മിക്സ്ചറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിലെ ചെടികളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മീൻസ് ജൈവ വളങ്ങൾ കൗഡ് കൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാണകം ഗ്രീൻ മെനുവർ പച്ചില വളം കമ്പോസ്റ്റ് മെനുവർ കമ്പോസ്റ്റ് വളം ഫിഷ് മെനുവർ മത്സ്യവളം പൗൾട്രി ഡ്രോപ്പിങ്സ് കോഴിക്കാഷ്ടം ഗോഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് ആട്ടിൻകാട്ടം ബോൺ മീൽ എല്ലുപൊടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചാണകവും പച്ചിലകളും കമ്പോസ്റ്റ് വളവും ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഹാബിറ്റ് ടു യൂസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ജൈവ വളങ്ങളുടെയും ജൈവ കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ശീലമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ബയോ പെസൈഡ്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ റെക്കോർഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദയർ പ്രിപ്പറേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻ പ്രസൻറ്റ് യുവർ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം സ്കൂളിൻ്റെ പച്ചക്കറിത്തോളം നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത ഘട്ടങ്ങളും വസ്തുക്കളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക ലുക്ക് അറ്റ് സെർട്ടൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ബൈ ബീന വിത്ത് എ ഫാമർ ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കർഷകനുമായി ബീന നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൗ ആർ ഫസ്റ്റസ് ദ ഡിസ്ട്രോയ് ക്രോപ്സ് എലിമിനേറ്റഡ് വിള നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ മെയിൻലി യൂസ് ടൊബാക്കോ ഡിറ്റക്ഷൻ ടു കിൽ വോംസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ ലീവ് സാപ്സിംഗ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് പെസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഫ്രൂട്ട്സ് കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വോംസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടൊബാക്കോ ഡിഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ടൊബാക്കോ ഡിഡക്ഷൻ ആർ ദർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കീടനിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ പെസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് ഹാൻഡ് പിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പെറുക്കി കളയുക ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് കലോട്ട്സ് ഫ്രോക്ക് ആൻഡ് മെബിയ ഈറ്റ് ഓഫ് മെനി പെസ് ഡ്രിപ്പ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഈസ് വൺ
Don't forget to write the information gathered from the interview in your science diary. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം അഭിമുഖം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഡു വി കൾട്ടിവേറ്റ് ഓൺലി ഫുഡ് ക്രോപ്സ് വിച്ച് അതർ ക്രോപ്സ് ഡു വി കൾട്ടിവേറ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മാത്രമാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ വിളകൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലോറികൾച്ചർ ഫ്ലോറികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പകൃഷി ടീ പ്ലാന്റേഷൻ തേയില കൃഷി ഓർണമെന്റൽ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മാത്രമല്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പുഷ്പകൃഷിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേയില കൃഷിയുണ്ട് റബ്ബർ കൃഷിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടൺ കോട്ടൺ മീൻസ് പൻ പരുത്തി കോട്ടൺ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കോട്ടൺ ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മാച്ചുവർ മെച്ചുവർ കോട്ടൺ ബോൾസ് കോട്ടൺ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നാര് വിളയാണ് കോട്ടൺ ഫൈബർ ക്രോപ്പ് മീൻസ് നാര് വിള ദ കോട്ടൺ ആൻഡ് ദ സീഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മെച്ചുവർ കോട്ടൺ ബോൾസ് നമ്മളെന്താണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ പരുത്തിയിൽ നിന്ന് പരുത്തിക്കുരുവും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പഞ്ഞിയും പരുത്തിക്കുരുവും ത്രെഡ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻ ഫ്രം കോട്ടൺ എന്താണ് നമ്മൾ നൂലുണ്ടാക്കുന്നത് കോട്ടണിൽ നിന്നാണ് കോട്ടൺ സീഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് കാറ്റിൽ ഫീഡ് അതായത് കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കോട്ടൺ സീഡ് കൊടുക്കാം പരുത്തിക്കുരു കൊടുക്കാം ദ ഓയിൽ ഒബ്ജൈൻ ഫ്രം കോട്ടൺ സീഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കോട്ടൺ കോട്ടൺ സീഡ് കൊണ്ടുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ കോട്ടൺ ജ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്യൂട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ജ്യൂട്ട് ഫൈബർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ജ്യൂട്ട് പ്ലാൻ ജ്യൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെമിൽ നിന്നുമാണ് ജ്യൂട്ട് പ്ലാനിൻ്റെ സ്റ്റെമിൽ നിന്നുമാണ് ജ്യൂട്ട് ഷേപ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് സോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ റെട്ടിങ് അതായത് നമ്മൾ ജ്യൂട്ടിൽ നിന്നും എന്താ തൊലി വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടാണ് നൂല് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് there are then beaten to separate the fiber sack thread is made of jute fiber chaakunule nammude jute fiber il ninnu aanu undaakunathu kaya coconut husk is soaked in water this is beaten to separate fibers these fibers are worn to make different types of kaya products nammude chagiri vellathil kudirthiittu adil ninnu aanu kaya pirichedukkunathu ഇത് വെച്ച് ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രം നൗ ഓൺ വേൾഡ്സ് വെൻ വി ബൈ തിങ് ലൈക്ക് ഡോർമാറ്റ്സ് ഐ ആസ്ക് മൈ ഫാദർ ടു ബൈ ദോസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കയർ ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ നമ്മൾ പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പാരൻസിനോട് പറയുമെന്ന് ഇനി മുതൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചവിട്ടിയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നേ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങൾ വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി ഒരു കൃഷി മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംയോജിത കൃഷി ഒരു കൃഷി മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫീൽഡ് ഒരു പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് കാറ്റിൽസ് ഉണ്ട് കന്നുകാലികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വൈക്കോൽ എന്ത് കഴിക്കും കന്നുകാലികൾ കഴിക്കും കന്നുകാലികളുടെ ചാണകം അത് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ചാണകം നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബയോഗ്യാസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദ പിക്ചർ ഹൗ ആർ കാറ്റിൽ റിയറിങ് ആൻഡ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ റിലേറ്റഡ് കാലി വളർത്തൽ നെൽകൃഷി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൗ
ഫീൽഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇതിന് ആൻസേഴ്സ് തന്നെ എഴുതി നോക്കുക അതിന് ശേഷം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒന്നൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാര്യ വളർത്തുന്നത് നമുക്കിവിടെ നിന്നുള്ള വൈക്കോലിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാണകം അത് നമുക്ക് എന്തിനെ ബയോഗ്യാസിനും അതിൽ വളം കൃഷിക്കുള്ള വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ലറി സ്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഗ്യാസിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് അത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലസസ്യങ്ങൾക്ക് വളമായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ടീച്ചർ പറയണ ഉത്തരം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക നോട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദ ഡക്ക് കൂപ്പ് അബവ് ദ ഫിഷ് പോൺ അതായത് താറാവിൻ്റെ കൂട് മത്സ് നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ വളരണ പോണ്ട് കുളത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ഡക്ക് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ദ ഫിഷ് മോർ ഓവർ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ഡക്സ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് താറാവിൻ്റെ തീറ്റ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ താറാവിൻ്റെ കാഷ്ടം ജലസസ്യങ്ങൾക്ക് വളമായി മാറുകയും ചെയ്യും അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫുഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ഫിഷ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഭക്ഷണമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻസെക്ട്സ് ആൽഗി സ്നെയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ഫോക്സ് ഇൻ ദ പോൺ വിൽ ബിക്കം ഫുഡ് ഫോർ ദ ഡക്സ് ഇതൊക്കെ ഡക്സിന് തീറ്റയായിട്ടും മാറും അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ കൃഷിയും മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൽ റയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റൽ റയറിംഗ് ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ കേരള ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ് ട്രഡീഷണലി പണ്ട് കാലം മുതലേ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചറും കാറ്റൽ റയറിംഗ് അതായത് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കൗസ് ആൻഡ് ബഫലോസ് കാൻ ബി റിയ റേഡ് അലോങ് വിത്ത് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കാളകളെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫോഡർ ഗ്രാസ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് കന്നുകാലികൾക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ പുല്ല് നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളിലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ദ സ്ട്രോ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ദ ബ്രാൻഡ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ഹസ്കിംഗ് പാഡി ഗ്രെയിൻസ് എക്സെട്ര അതായത് വൈക്കോലും നെല്ല് കുത്തിയ ശേഷം കിട്ടുന്ന തവിടും പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ടു കാറ്റിൽ ആസ് ഫോഡ് ഇതൊക്കെ കന്നുകാലികൾക്ക് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു കാറ്റ് ലസ് ഫോഡ് അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റിയായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗോഡ്സ് ഡക്സ് ഹെൻസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി റേഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സ് അതായത് ആടിനെയും താറാവിനെയും കോഴിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഫൈൻഡ് അത് സിമിലർ പോസിബിലിറ്റീസ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഹൗ ദ ഏരിയാസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ Prepare an agriculture album collecting news reports, pictures, etc. That is, there are no matter what you are doing, there are no science diary. There are no matter what you are doing, there are no matter what you are doing, there are no matter what you are doing.